প্রিয় বন্ধুরা শুরু করতে চলেছি আজকে একটা নতুন ধরনের পর্ব যেটা আগে কখনো করা হয়নি সাপ্তাহিক খবরের পর্ব আর এই খবরের পর্বতে জানাবো এই গত সপ্তাহে ঘটে যাওয়া যে সমস্ত ধামাকাদার ইনফরমেশন সেগুলোর ব্যাপারে এর মধ্যে অবশ্যই থাকবে আপকামিং ফোনের নিউজ আপকামিং ফোন মানে প্রতি সপ্তাহে জানা যায় নতুন নতুন ফোনের কিছু লিক্স কিছু কনফিগারেশন এমনকি প্রতি সপ্তাহেই যোগ হতে থাকে কিছু না কিছু নতুন ফোনের ইনফরমেশন তাই সেইগুলোর বিষয়ে জানাবো দু নম্বরে জানাবো হচ্ছে যে কোন কোন ফোনগুলো গত সপ্তাহে ল লঞ্চ করে গেল কারণ যে ফোনগুলো লঞ্চ করে গেছে সেইগুলো মার্কেটে কেমনভাবে হিট করছে সেটাও জানাটা আমার মনে হয় দরকার এবং তিন নম্বরে যেটা জানাবো সেটা হচ্ছে কিছু ধামাকাদার নিউজ যেগুলো হচ্ছে টেকনোলজির জগতে ঘটে গেছে এরকম ধরনের খবর কিন্তু এবার প্রথমবার চালু করতে চলেছি আর এই সব কিছু মিলিয়ে ভিডিওটা বেশ কিছুটা বড় হয়ে যেতে পারে কিন্তু কথা দিচ্ছি প্রত্যেকটা খবরই আপনাদের কাছে অবশ্যই মূল্যবান হবে যে কারণে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন প্রথমে চলে আসি রেডমির পক্ষ থেকে রেডমির কে টোয়েন্টি প্রো কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে এই ফেব্রুয়ারি মাসেই বন্ধ হয়ে যাবে মানে কি প্রোডাকশন আর নতুন করে তৈরি হবে না শাওমি কোম্পানির যে চাইনার সিইও লু ওয়েবিং তিনি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে এই ফেব্রুয়ারি মাসেই বন্ধ হতে চলেছে রেডমি কে টোয়েন্টির প্রোডাকশন হয়তো স্টকে যেটা আছে সেটুকু সেল হবে তারপরে কিন্তু সেলটা বন্ধ হয়ে যাবে এর ফলে কি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে কে থার্টি প্রোটা খুব তাড়াতাড়ি আসতে চলেছে মার্কেটে নেক্সট খবরটা বলে রাখি সেটা হচ্ছে দু সালের ইন্ডিয়ান স্মার্টফোন মার্কেটের শেয়ারের যে স্ট্যাটিস্টিক্সটা অর্থাৎ ডেটাটা সেটা বেরিয়ে চলে এসছে এবং সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে শাওমি গত দু বছর ধরে কন্টিনিউসলি এবারও সেই ফার্স্ট পজিশনে রয়ে গেল এবং শাওমির এবার স্মার্টফোন মার্কেট শেয়ারে আঠাশ পার্সেন্ট মার্কেট দখল করে বসে থাকলো এবং তারপরে রয়েছে স্যামসাং যে কিন্তু দখল করে রয়েছে কুড়ি পার্সেন্ট মার্কেট এবং পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে যে স্যামসাং কিন্তু অলরেডি পিছিয়ে পড়ছে আগের বছরের তুলনায় এবার তাদের দু পার্সেন্ট মার্কেট শেয়ার আরও কমে গেছে কিন্তু এবার রিয়েলমির দৌড় অনেকটা এগিয়ে যাচ্ছে শাওমি আর স্যামসাংয়ের পরেই রয়েছে এই বিবিকি ইলেকট্রনিক্সের তিনটে ব্র্যান্ড ভিভো অপো রিয়েলমি এবং এই তিনটে ব্র্যান্ডই পরপর রয়েছে সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে ইন্ডিয়ান মার্কেটে বিবিকি ইলেকট্রনিক্স পুরো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে নেক্সট খবরটা চলে আসি অ্যাপেলকে নিয়ে অ্যাপেলের যে চায়নায় যে রিটেল শপগুলো সেগুলো খুলতে তাদের আরও বেশ কিছুদিন দেরি লাগবে বলেই অ্যাপেল কোম্পানি জানিয়ে দিল কারণ ওই যে করোনা ভাইরাস যেটা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে এফেক্ট ফেলে দিয়েছে এবং শুধু অ্যাপেলই নয় অন্যান্য সমস্ত কোম্পানিও বলে যায় এখন শাটার ক্লোজ করে রেখেছে তারা এবং এর ফলে কিন্তু অনেক কিছু লঞ্চ ইভেন্টে প্রবলেম হচ্ছে এমনকি নেক্সট যে এমডব্লুসি অর্থাৎ মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস হতে চলেছে এই সাতাশে ফেব্রুয়ারি থেকে সেটাতেও অনেকটা এফেক্ট ফেলবে কারণ এমডব্লুসিতে কম করে মিনিমাম এক লাখ লোকের সমাগম ঘটে ওই কংগ্রেসে এবং যেখানে নতুন নতুন টেকনোলজির উদ্ভাবন হয় মানে নতুন নতুন টেকনোলজির আনবক্সিং বা রিভিল করা হয় সকলের সামনে যার ফলে কিন্তু একটা নতুন যুগের সূচনা দেখা যায় ওই এমডব্লুসিতে কিন্তু সেটাই একটা বড় রকমের সংকোচ দেখা যাচ্ছে এই করোনা ভাইরাসের জন্য অলরেডি এল জি জানিয়ে দিয়েছে যে তারা এমডব্লুসিতে পার্টিসিপেট নাও করতে পারে এমনকি অ্যারিকসন কোম্পানিও জানিয়ে দিয়েছে এই সপ্তাহে যে তারাও হয়তো এই এমডব্লুসিতে পার্টিসিপেট নাও করতে পারে সুতরাং এটা বড় রকমের জিজ্ঞাসা চিহ্ন যে এমডব্লুসি কি এবার সফল হবে কি হবে না এখানে আর একটুখানি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আপনাদের জানিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে আপনি হয়তো মোবাইল আপডেট করেছেন কখনো কখনো আর আপডেট করার পর মোবাইলটা অনেক সময় স্লো হয়ে গেছে আপনি লক্ষ্য করেছেন কিন্তু এবার এই ফোন স্লো হয়ে যাওয়ার কারণে অ্যাপেলের ওপর ফাইন লাগানো হলো সাতাশ মিলিয়ন ডলারের আর এটা লাগালো ফ্রান্সের কোম্পানি আমাদের এখানে কোনো যাই আসে না ফোন স্লো হলে কিন্তু ফ্রান্স তারা কোর্ট থেকে জানিয়েছে যে অ্যাপেল যে নতুন আপডেটটা নিয়ে এসেছিল সেটাতে ফোনটা স্লো হয়ে গেছিল কিন্তু সেই ব্যাপারটা কি অ্যাপেল আগে থেকে জানায়নি কাউকে যে এই আপডেটে ফোনটা স্লো হয়ে যেতে পারে মানে এটা আমাদের কাছে মনে হয় না খুব একটা বড় ইস্যু কিন্তু ফ্রান্সে বা উন্নত দেশে এটা কিন্তু একটা বড় রকমের ইস্যু যে নতুন আপডেটে যদি ফোন স্লো হয়ে যেতে পারে তাহলে সেই ব্যাপারটা আগে থেকে ইউজার্সদের জানিয়ে দেওয়া উচিত এই জিনিসটা যদি আমাদের দেশগুলোতেও চালু হয়ে যেত তাহলে আমরা ইউজার্সরা অনেক বেশি স্যাটিসফাইড হতাম আর কি নেক্সট খবরটা নিয়ে চলে সি ওয়ান প্লাসের পেটেন্টের ওপর ওয়ান প্লাস 
নতুন একটা প্যাটেন্ট লঞ্চ করেছে যেখানে বোঝা যাচ্ছে যে সামনের ক্যামেরাও হিডেন করা যাবে পেছনের ক্যামেরাও হিডেন করা যাবে অর্থাৎ ক্যামেরা আর দেখা যাবে না মোবাইলে সে পেছনে দশ বারোটা ক্যামেরা থাকুক বা চল্লিশ পঞ্চাশটা ক্যামেরা থাকুক সবগুলোকে ঢেকে দেওয়া সম্ভব এই নতুন পেটেন্টের এরকম ডিজাইন লঞ্চ করে গেছে তবে প্যাটেন্ট লঞ্চ করার হয়তো এক দু বছর পরে এই রকম ধরনের কনসেপ্ট ফোন আসতে পারে অলরেডি যদিও ওয়ান প্লাস তাদের কনসেপ্ট ওয়ানে জানিয়ে দিয়েছিল যে কীভাবে এই ব্যাকের ক্যামেরাটাকে হাইট করা যায় এবার দেখা যাক সত্যি সত্যি এটা বাস্তবে কবে দেখতে পারি আমরা নেক্সট খবরটা বলে রাখি শাওমি একশো আট ফাস্ট চার্জিংয়ের জন্য খুব তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে লেগেছে এবং এই বছরের শেষের দিকে কিন্তু এই একশো আট ফাস্ট চার্জিং টেকনোলজিটা দেখতে পারি আমরা শাওমির কোনো একটা ফোনে যদিও এখনও এটা পরীক্ষামূলকভাবেই রয়েছে এই একশো আট ফাস্ট চার্জার লাগালে হয়তো ফোনটা গরম হয়ে যেতে পারে কিংবা যদি ফোনের ব্যাটারি পাঁচ হাজার এমএইচ ক্যাপাসিটি হয় সেই ব্যাটারিটা যদি এই একশো আট দিয়ে চার্জ দেওয়া হয় তাহলে অত পরিমাণ আর ক্যাপাসিটি থাকবে না সেটা অলরেডি কমে চার হাজার এমএইচ হয়ে যাবে মানে এরকম ধরনের প্রবলেম এখন রয়েছে যেগুলো শর্ট আউট করতে এখনো বাকি রয়েছে এবার চলে আসি গত সপ্তাহে কি কি ফোন লঞ্চ করেছে তবে এই লিস্টের প্রথমে যে ফোনটা রয়েছে সেটা হচ্ছে পোকো এক্স টু পোকোর উপর প্রচুর ভরসা ছিল মানুষের এবং পোকো এক্স টু হঠাৎ করে লঞ্চ করে দিল এক্স ওয়ানও নেই আবার এক্স সিরিজ কবে থেকে আসলো সেসব কিছু নেই কিন্তু এক্স টু নাম নিয়ে লঞ্চ করলো কারণটা ওই যে রিয়েলমি এক্স টুর সঙ্গে পাঙ্গা নিতে হবে সেই কারণেই এবং এই পোকো এক্স টু আসলো কিন্তু রেডমি কে থার্টি রিব্র্যান্ডেড ভার্সন হয়ে ইন্ডিয়ান ভ্যারিয়েন্ট হিসাবে এই ফোনটার দাম রাখা রয়েছে ছ জিবি চৌষট্টি জিবির দাম পনেরো হাজার নশো নিরানব্বই রুপিস মোটামুটি ঠিকঠাক আর কি বলা যায় নেক্সট যে ফোনটার কথা বলবো সেটা কিন্তু একটা বড় ধামাকাদার ফোন কিন্তু গোপনে লঞ্চ করে গেছে জেটটি অ্যাকশন টেন এস জানি না এটা ইন্ডিয়া বা বাংলাদেশে আদৌ আসবে কিনা তবুও এই ফোনটার কনফিগারেশন বহুত কিছু আছে স্ন্যাপড্যাগনের আটশো পঁয়ষট্টি ওয়ালা ফোন এবং যেখানে সিক্স পয়েন্ট ফোর সেভেন ইঞ্চির ফুল এইচ ডি প্লাস কার্ভড অ্যামোলের ডিসপ্লে দেখা গেছে এখানে পাঁচ হোল ক্যামেরা দেখা গেছে এবং এই ফোনটার মধ্যে আছে বারো জিবি এবং দুশো ছাপ্পান্ন জিবি ইন্টারনাল ভ্যারিয়েন্টের ফ্যাসিলিটি ইউএফএস থ্রি স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্ট এবং এটা ফাইভ জি ভ্যারিয়েন্টে লঞ্চ করেছে যদিও এর দামটা এখনও পরিষ্কারভাবে জানা যায়নি তবে আশা করা যায় এটা চল্লিশ হাজার রুপিজের আশেপাশে লঞ্চ করবে নেক্সট যে ফোনটার কথা বলবো সেটা হচ্ছে রিয়েলমি সি থ্রি ফোনটা লঞ্চ করে গেছে একদম ছ হাজার নশো নিরানব্বই রুপিস বাজেটে তিন জিবি বত্রিশ জিবি ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে যেখানে হিলিও জি সেভেন্টি প্রসেসরটা দেওয়া রয়েছে বেস্ট গেমিং প্রসেসর এবং এই ফোনটার কনফিগারেশন নিয়ে আমি আগেই ভিডিও করেছি আপনি আই বটন বা ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন নেক্সট মোটো কোম্পানির পক্ষ থেকে আরেকটা ফোন লঞ্চ করে গেছে মোটো জি পাওয়ার বা মোটো জি স্টাইলিশ স্ন্যাপড্যাগনের ছশো পঁয়ষট্টি নিয়ে ইন্ডিয়ান মানির হিসাবে আঠেরো হাজার রুপিজে লঞ্চ করছে এবার ভাবুন স্ন্যাপড্যাগনের ছশো পঁয়ষট্টি আঠেরো হাজার রুপিস তাই এই ফোনটা নিয়ে আর বেশি কিছু বলার মনে হয় না কোনো দরকার আছে এবার চলে আসি আপকামিং ফোনের নিউজগুলোকে নিয়ে কারণ আপকামিং ফোনের নিউজের জন্যই হয়তো এতক্ষণ বসেছিলেন আপনারা আর যেখানে একের পর এক অনেক কিছুর ধামাকা রয়েছে প্রথম বলি স্যামসাংয়ের এস টোয়েন্টি সিরিজটা লঞ্চ করতে চলেছে ফেব্রুয়ারি মাসের তেরো তারিখে যেখানে থাকতে পারে কিন্তু একশো এক্স ডিজিটাল জুমের ফ্যাসিলিটি এবং যেখানে থাকতে পারে একশো আট মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা ফ্যাসিলিটি যদিও এখানে কিউ এইচডি ডিসপ্লে থাকবে এবং একশো কুড়িয়াস রিফ্রেশ এসিওয়ালা ডিসপ্লে অবশ্যই আমরা দেখতে পাবো এবং এখানে তিন চারটে ভেরিয়েন্টে লঞ্চ করবে এবং এস টোয়েন্টির কোনো একটা ভেরিয়েন্ট অবশ্যই ফোর জি ভেরিয়েন্টটি আসবে এবার দামটাও জানা গেছে এর বেস ভেরিয়েন্টটা মানে ছ জিবি বা আট জিবি র্যামের ভেরিয়েন্টটা পঞ্চান্ন হাজার রুপিজের থেকে শুরু হবে অলরেডি অ্যামাজনের গ্লোবালের একটা পেজ খুলে গেছে যেখানে আপনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন যে এর দামগুলো কি কি হতে পারে এবং এই এস টোয়েন্টির সাথে সাথে গ্যালাক্সি জেট ফ্লিপটাও লঞ্চ করা যেতে পারে যদিও এটা ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের থেকেও অনেক হায়ার লেভেলে লঞ্চ হবে মানে দু লাখ টাকার আশেপাশে হতে পারে এই জেট ফ্লিপ বা ফোল্ডেবল সেকেন্ড ভার্সনের ফোনটা আপনারা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না যে এস টোয়েন্টি প্রতি আপনাদের কতটা আকর্ষণ রয়েছে নেক্সট বলে রাখি যে এম আই টেনের ব্যাপারে কারণ এম আই টেন ছিল ওই স্যামসাংয়ের সঙ্গে লড়াই করার জন্যই যখনই ফেব্রুয়ারি মাসের এগারো তারিখে এই স্যামসাংয়ের লঞ্চ করার কথাটা জানা গেছে তার পরপরই এম আই টেন আর এম আই টেন প্রো লঞ্চ করে দেওয়ার কথা চলে এসছে এই ফেব্রুয়ারি মাসের তেরো তারিখেই অর্থাৎ এই তো আগামী সপ্তাহে আর এখানে থাকতে পারে স্ন্যাপড্যাগনের আটশো পঁয়ষট্টি প্রসেসর এই এম আই টেন বা এম আই টেন প্রোতে অবশ্যই থাকবে অপটিক্যাল জুমের ফ্যাসিলিটি যেখানে টেন এক্স পর্যন্ত লসলেস জুম করা যাবে এবং এই দুটো ফোনই ফাইভ জি ভ্যারিয়েন্টে আসবে
হিসেবে আসবে কিন্তু তাতে থাকবে লেটেস্ট প্রসেসর বায়োনিক এ থার্টিন চিপসেট এবং এটা লঞ্চ করতে চলেছে মিড মার্চের দিকে কিংবা এপ্রিলের শুরুর দিকে নেক্সট চলে আসি ওয়ান প্লাস এইট এবং এইট প্রো নিয়ে এই দুটো ফোন লঞ্চ করতে চলেছে মার্চের শেষে কিংবা এপ্রিলের শুরুর দিকে এবং এখানে থাকবে কিন্তু বেশ ধামাকাদার কিছু হয়তো স্যামসাংয়ের ফোনগুলোই যেগুলো খামতি থাকবে সেগুলো বোধ হয় ওয়ান প্লাস পূরণ করে দেবে যে কারণে কিন্তু এবার ওয়ান প্লাস এইট এবং ওয়ান প্লাস এইট প্রো একটু পরে গিয়ে লঞ্চ করছে তবে স্যামসাংয়ের এ ইলেভেন ফোনটা লঞ্চ করতে চলেছে একদম লোয়ার বাজেট সেগমেন্টে হয়তো এটার দাম ছ হাজার রুপিস বা সাত হাজার রুপিসের মধ্যেই হবে এবং এটা বাংলাদেশে গেলে দশ হাজার টাকার মধ্যে আপনি পেয়ে যেতে পারেন এবং এই এ ইলেভেনে থাকতে পারে সুপার অ্যামলের ডিসপ্লে পাঁচ হোল ডিসপ্লে কাট আউট যেটা কিন্তু এই বাজেট সেগমেন্টের জন্য একটা বেশ ভালো খবর নেক্সট নোকিয়া ওয়ান পয়েন্ট থ্রি আসতে চলেছে খুব তাড়াতাড়ি যার ব্যাপারে পরিষ্কার এখনো জানা যাচ্ছে না তবে এটাও লোয়ার বাজেট সেগমেন্টের জন্যই হবে আর কি নেক্সট বলে রাখি রেডমি কে থার্টি প্রো এর ব্যাপারে আরও ইনফরমেশন জানা গেছে যে আগামী সপ্তাহের মধ্যে আরও অনেক কিছু জানা যাবে বলেই আশা করা যাচ্ছে কারণ রেডমি কে থার্টি প্রো নিয়ে অলরেডি ছোট ছোট করে টিস করা শুরু করে দিয়েছে চায়না রেডমি কোম্পানির পক্ষ থেকে আর এই রেডমি কে থার্টি প্রোতে থাকতে পারে সাতচল্লিশশো এমএইচ ব্যাটারি এবং রেডমি কে থার্টি প্রোতে কিন্তু এবার সুপার অ্যামলের ডিসপ্লে আমরা দেখতে পারি অবশ্যই এখানে স্ন্যাপড্যাগনে আটশো পঁয়ষট্টি প্রসেসরটা থাকবে তবে এখানে চৌষট্টি মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা থাকবে কারণ এই রেডমি কে থার্টির উপরে থাকবে ওই এমআই টেন আর এমআই টেন প্রো নেক্সট রিয়েলমির পক্ষ থেকে রিয়েলমি ফাইভ জি ফোন কোনো একটা ওই এম ডাব্লু সিতে দেখানো হবে এবং এম ডাব্লু সিতে এবার প্রথমবার রিয়েলমি গ্লোবালি কোনো একটা কিছু লঞ্চ করতে চলেছে ফেব্রুয়ারি মাসের চব্বিশ তারিখে হুয়াওয়ের পক্ষ থেকে হুয়াওয়ে পি ফোরটি ফোনটার একটা লিক সামনে চলে আসে সেটা হচ্ছে এখানে ডুয়েল পাঁচল ক্যামেরা দেখা যাবে এবং যার একটা ক্যামেরা হবে অবশ্যই বাহান্ন মেগাপিক্সেলের অর্থাৎ বাহান্ন মেগাপিক্সেলের কি সেলফি ক্যামেরা দেখা যাবে বড় রকম রহস্যজনক ব্যাপার দেখা যাক পি ফোরটিটা কবে আসতে পারে তো এই ছিল এই সপ্তাহে নিউজ কোন সাজেশন থাকলে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না কারণ আপনাদের জন্যই এই সমস্ত কিছু তাহলে দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে আরো এরকম নতুন ইনফরমেশন নিয়ে